President, komiteens behandling av årets jordbruksoppgjør viser at det er en grunnleggende enighet om betydningen av den viktige rollen landbruket spiller i det norske samfunnet. Høyre stiller seg bak målsettingene for jordbrukspolitikken. Vi ønsker et lønnsomt jordbruk over hele landet, og ikke minst ønsker vi et jordbruk som kan produsere kvalitetsråvarer til matproduksjon, og et jordbruk som på sikt kan være mer konkurransedyktig og mer robust i forhold til den globalisering og internasjonalisering som uvegelig vil følge både av fremtidige VTO-avtaler når de måtte komme, og en etter hvert nedbygging av internasjonale tolvmurer. Og vi ønsker også en lønnsom norsk foredlingsproduksjon, basert også på norske råvarer. Alle disse gode målsettingene, president, betinger at vi fører en god næringspolitikk. Vi trenger at folk forblir i jordbruksnæringen, og at nye satser. Men da trenger de politisk optimisme, president. Og jeg synes at vårens diskusjoner rundt jordbruksoppgjør og landbruksmelding har satt næringen nærmest i en offentlig miskredit, og jeg har jo diskutert dette med statsråd Brekk i salen her tidligere, og det er derfor gledelig å lese i Bondebladet i dag, president, at Brekk sier at man ikke må snakke næringen ned. Det er jeg helt enig med ham i. Overskriften om surmuling står sikkert for Bondebladets regning. Men jeg tror han må være klar over at noe av nedstemtheten skyldes den oppstemthet som de rødgrønne partier tidligere hadde lagt opp til gjennom sine festresolusjoner som har vist seg ikke å være helt gjennomførbare når de skulle ut i praktisk politikk. Vi har i hvert fall til gode å se dette i meldingen forløpig. Høyre mener at det viktigste er å peke på næringens muligheter. De mulighetene som finnes og de som er politisk mulige å gjøre. Og derfor er det gledelig at en samlet komité peker på at dette er en næringsavtale som angir inntektsmuligheter for bønder som selvstendig næringsdrivende. Jeg vil rose saksordfører for de formuleringene, og ikke minst at han har fått med seg hele regjeringsfraksjonen på den typen formuleringer. Meget gledelig, men det er desto mer overraskende å lese Senterpartiets leder i går i Nationen, som sier om den forsinkede landbruksmeldingen, at det er inntektsnivået i kroner og ører som nærmest er veto-punktet. Da er dette med selvstendig næringsdrivende og mulighetene fullstendig borte. Og det må ikke bli en lønnskamp bare dette. Det må bli en kamp om mulighetene. Og vi har i våre merknader og i innstillingen lagt vekt på mulighetene. Vi mener at det trengs en endring i systemene. Ingen revolusjon, president, men en villet endring som over tid øker lønnsomheten, rekrutteringen, stoltheten over yrket og ikke minst respekten i samfunnet. I enhver næring så er det bare hardt arbeid og vilje til å investere i egen kapital og ikke minst arbeidstiden som gir resultater på sikt. Og så er det viktig med verdiene som ligger i en næringseiendom, som det også er i jordbruket. Det er jo både boligeiendom og næringseiendom. En del, det må dereguleres. Boplikt, delingsforbud, prisreguleringer er systemer som har bremsende effekt på utviklingen i et moderne samfunn, men også på næringen. Så til produktiviteten som saksordfører også trekker frem, og som faktisk en samlet komité er enig om at det er strukturendringene i norsk jordbruk ved at mange bruk legges ned som ligger til grunn for produktiviteten. Men da er det underlig at flertallet sier at man skal hindre denne utviklingen i den fremtidige landbruksmeldingen. Og hvis det er slik da at økt produktivitet skyldes denne nedleggingen, om man roser produktiviteten, så går jeg ut fra at man egentlig må kunne ønske at man får strukturendringer. Jeg tror vi må akseptere strukturendringene. Det kommer vi ikke bort ifra. Og derfor må vi ha systemer som belønner, stimulerer og sørger for at det blir planlagt strukturendringer. Og vi må bruke de offentlige tilskuddene på en måte som honorerer produktivitet, investeringslyst og pågangsmot. Og det betyr at vi kanskje må se på fordelingen av offentlig støtte mellom heltidsbønder og kombinasjonsbønder, mellom produkter, mellom geografiske regioner. President Høyre mener at vi fortsatt skal ha en jordbruksavtale. Vi ønsker en annen innretning. Vi ønsker en annen periodisering som skal følge kalenderår og budsjettår. Det har vi fremmet forslag om i innstillingen. For øvrig, president, så kommer vi til å gå imot 
forslag til romertall nr. 1 og 2 i innstillingen. Vi kommer til å støtte forslag nr. 19 fra Venstre, og i all beskjedenhet så tar jeg også opp våre egne forslag. Da har representanten tatt opp de forslag som han selv har referert. Og det blir replikkordskifte begrenset til tre replikker. Og første replikant er representanten Arne L. Haugen. Haugen, vær så god. President, både Høyre og Fremskrittspartiet hevder at landbrukspolitikken er mestløkka. Blant annet viser det til at en del gårdsbruk rasjonaliseres bort. De har selv alternativ som kutter vesentlig overføringer og inntektsmuligheter og løfter fram en mer rendyrket markedsløsning som sine alternativ. Det å hente ut skalafordeler ved å vokse er jo selve grunnlaget for at slikt jordbruk skal bli bellere. Og det er bare større bruksavgang som kan gjøre det mulig. Så jeg synes ikke at argumentasjonen henger sammen. Eller er det slik at Høyre er stilltigende enig med Fremskrittspartiet, som i innstillingen sier at et ledd i moderniseringen vil være at landbrukspolitikken ikke skal være en del av distriktspolitikken. Svein Flotten, vær så god. President, vi er aldri noe stilltigende enige med noen partier i innstillingene. Enten så er vi enige og står der, eller så står vi ikke der. Og når det gjelder dette med at... Det er dårlig tilstand i norsk landbruk, så er ikke dette noe vi suger av eget bryst. Det er det landbruket forteller oss. Det er jo de diskusjonene som har gått nå over lang tid i forkant av landbruksmeldingen i det offentlige rom, bygger jo på at det er misstemning. Mange som klager på de premissene de jobber under, som ønsker endringer, og det er det våre alternative forslag går på. Ikke å rive ned eller rasere, men tvert imot prøve å få til systemendringer over tid som gir positivitet og optimisme for de som er i næringen. Neste replikant er representanten Alf Egil Holmelid. Holmelid, vær så god. President. Fremskrittspartiet har vært ærlig nok til å si at når de kutter i budsjettene til landbruket, så går det ut over distriktseffekten til landbruket. Da har jeg følgende spørsmål til representanten Flotten. Har Flotten regnet på hvor mye kuttene i deres landbruksbudsjett vil gå ut over distriktspolitiske effekten? Svein Flotten, vær så god. Nei, president, det har vi ikke regnet på, men det tror jeg ville bli veldig beskjedent, fordi at da ser representanten Holmelig helt spesielt på enkelte kutt. Han ser ikke på hva vi gjør, for eksempel, på andre områder. I mitt innlegg så hoppet jeg over for eksempel hva vi gjør på investeringssiden, hvordan vi vil stimulere investeringer. Landbruket har bedt om en investeringspakke på, jeg tror det er i størrelsesorden, 15-18 milliarder kroner over ti år. De har blitt møtt i jordbruksoppgjøret med en investeringsstøtte på 28,5 millioner kroner. Vi sier at over ti år vil bare fjerningen av formueskatten sammen med våre forslag på avskrivninger, på annen måte å innrette de personlige næringsdrivende selskaper på, faktisk gi en investeringsevne på rundt 15 milliarder kroner, hvorav svært mye skriver seg fra på muskatten. Den er på 1,3 milliarder kroner i året på landbruket. Og siste replikant er representanten Irene Lange Nordal. Nordal, vær så god. President! I merknadene så står det at også Høyre vil arbeide for en fortsatt betydelig norsk matproduksjon, differensiert bosetting og vakkert kulturønskap. Det samme ga Høyre-representanten Lars Myraune uttrykk for da han møtte på årsmøtet til Norges Bondelag i forrige uke. Høyre foreslår imidlertid å kutte budsjettstøtten med 2 milliarder kroner, og dette tilsvarer inntektsnedgang på 36 000 kroner per årsverk. Og mitt spørsmål blir da til Høyre, hvordan skal Høyre opprettholde landbruket i distriktene, som blant annet Myraune tar til ordet for, når dere skal ta bort alle virkemidlene for nettopp å sikre denne delen av landbruket? 
Svein Flotten, vær så god. President, Lars Myrøen er en meget solid og traust gar som man kan stole på når han sier noen ting. I tillegg så er han gårdbruker fra Trøndelag. Våre foreslåtte kutt ville ikke rasere norsk landbruk. Hver eneste gang vi står i denne debatten og i andre landbruksdebatter, så høres det ut fra Senterpartiet som en hver endring av det systemet vi nå har, vil rasere landbruket. Jeg tror at hvis Senterpartiet skal få til noen ting på dette området, inklusiv det som kommer i den kommende meldingen, så må de faktisk være åpne for å lytte også til hva andre alternativer, hva andre partier mener, og jeg tror først og fremst på sine samarbeidskompiser i den rødgrønne regjeringen. 